Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu na mamlaka ya bandari Tanzania TPA Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige na imani ulisikia mahojiano yetu ya sehemu ya kwanza na Dr. Maria Kam. Na leo hii tuko kwenye mahojiano yetu ya sehemu ya pili ya Dr. Maria Kam. Dr. Maria Kam, ulitoka Machame Girls ukapelekwa Rugambwa. Baada ya hapo ikawa vipi? Ilikuwa niende Rugambwa ili nichukue shule kutoka kanisa katoliki iwe shule ya serikali. Uh, iyo zilikuwa katika zile harakati za kutekeleza uh, falsafa ya kujitegemea kwa manpower katika taifa letu kwa vile lilikuwa viongozi na wataalamu walioshika ngazi walikuwa ni wageni. Kwa hiyo sisi tuliorudi na degree au tumesoma fani fulani ndio serikali ikatupangia cha kufanya. Nikaenda Rugambwa lakini Rugambwa sikukaa kwa muda mrefu. Nilikaa kwa kipindi cha miezi sita kwa sababu baada nikatek nikachukua shule kutoka mission nikaiweka katika mtindo na mfumo kabisa kamili wa kiserikali ndani ya hiyo miezi tisa ndani ya hiyo sita mm. miezi sita, miezi sita. Yeah. Mm. baada ya hapo ikawa naolewa nikaolewa na bwana mmoja anaitwa Georg Kam uh, nilikuwa kasindi nikawa nirithi jina la Kam mama rugambo ukapata mume ukaolewa ni kweli sasa ilikuwaje mume hakuofu ulikuwa mwanamke wa kwanza kupata degree na watu wote walikuwa macho yao yalikuwa kwako mume wako alijiamini vipi mpaka akaamua kukuoa ah uh, ina swali ni nzuri sana kwamba umeniuliza kwa sababu ni jambo la muhimu sana kwa kila mwanamke ambaye kweli ameamua kuolewa eh, kwamba uh, wako pamoja katika harakati zinazoendelea mimi nilibahatika sana kwamba mume wangu Georg Kam ni mtundu na ni mfugutu sana. Uh, na anaipenda sana Tanzania na alikuwa anakerwa sana na kuona shida zilizokuwa zinatokea kwa mfano kukosekana kwa maji ya drip wakati wa kufanya operation na kufanya kazi Machame Hospital. Kwa hiyo akaamua kwamba lazima atafute mbinu na shirikiane na wataalamu ujerumani watengeneze mashine ili ya kuweza kutengeneza maji ya drip alikuwa anasema why import water tulete mashine ili tuweze kutengeneza kwenye kila hospitali uh, drip na akafanya hivyo akafanikiwa wakatengeneza akishirikiana na mtaalamu mmoja kutoka ujerumani wakatengeneza mashine ambayo imesambazwa iko katika zaidi ya hospitali na moja Tanzania. Kwa mume wako alikuwa ni mtu wa kwanza kuleta mashine za drip Tanzania. Kwa mtu wa kwanza kuleta mashine za drip Tanzania akamua mwanamke wa kwanza kupata degree Tanzania. <laughs> Ongera sana. Asante sana. Baada ya kuolewa uka, uka... Ya kuolewa sera wakati huo ya serikali ilikuwa mwanamke unamfuata mume wako aliko ilikuwa safi kwa ngumi kwa hiyo ikawa niondoke rugambwa ni karudishwa moshi kwa sababu yeye ni mfanyakazi alikuwa mfanyakazi wa kanisa la Kiluteri mm. uh, katika diocese ya Moshi mm. kwa hiyo haikuwezekana yeye ahame ikawa mimi serikali kumfuata mume wako nimfuate mume wangu Moshi mm. shule iliyokuwepo ambayo ikawa lazima ni chuku ni niweke mikononi mwa serikali na mpaswa mm. katika miondoko ya kazi mm. ni shule ya Asumta College. Mm. Asumta College iko maili sita na ikapewa jina la Weruweru. Weruweru Girls. Yes, Weruweru Girls Secondary School. Ilikuwa... Na Weruweru ulikaa kwa muda wa miaka mingapi kama head mistress? 22. Nimekaa kipindi chochote. Na yeye wakati wote alikuwa anafanya kazi machame hospital 
akitoa hii anatija na vile vile akaanzisha shule uh, mjini Moshi karibu na KCMC shule ya pharmaceutical assistance ili hizo mashine za kutengeneza drip zizidi kuboreka zaidi mm. na hawa mafamasis waweze kuajiriwa katika hizi hospitali rural hospitals yeye anaamini kabisa na aliamini kabisa katika rural development kama baba wa taifa alivyokuwa anatilia mkazo katika uh, siasa ya maendeleo vijijini kwa hiyo alitaka apeleke kwenye hospitali zilizo kwenye rural areas mm. hizo mashine zitengeneze drip na wawe na pharmaceutical assistants ambao wako trained na wafanye kazi katika hizo hospitali kwa hiyo na yeye mm. alikuwa roho yake iko sana katika maendeleo ya ya nchi yetu Tanzania anajisikia na kadhalika amepata kuwa na mawasiliano na baba wa taifa alipokuwa bado hai kwa hiyo wote mmejikuta mnapenda kuwa nchi yetu iwe na maendeleo nchi yetu kipindi hicho ndo tanganyika wakati wa sasa imekuja kuwa Tanzania imetoka Tanganyika imekuja Tanzania yes. mama stay mnyingi ulizopitia shule ulizopitia zilikuwa zi, ni shule ambazo za wanawake tu wasichana yes. ni, ni kwa nini zilikuwa shule za wasichana tu enzi hizo kulikuwa shule za mchanganyiko zilikuwa ni zile zilizoko mjini mm. kwa mfano mawenzi sekondari mm. ambazo zilikuwa vile vile ni za kibaguzi lakini sasa serikali ilipochukua zikaendelea vile vile kwa ni shule za wavulana na wasichana zilizokuwa mjini lakini zile zilizokuwa katika maeneo ya vijiji zilikuwa ma, ilikuwa zaidi shule za mission zilikuwa aiza ni wasichana au za wavulana kwa hiyo ndiyo sababu lakini vile vile mimi wakati wote niliguswa sana kwamba tangu enzi ya mkoloni tulikuwa wanawake tunabaguliwa hatupati cheti sawa cha walimu kama uh, walivyokuwa wanapewa wavulana kadhalika tulikuwa tunamalizia masomo uh, form 2 wavulana wanaenda mpaka form 4 kwa hiyo tayari nilikuwa na ile uh, fikra ya kusema kwamba kuna ulazima wa kumwendeleza mwanamke kwa sababu inavyoonekana mwelekeo umelenga zaidi kwa wavulana kuliko kwa wasichana kwa hiyo ndiyo sababu niliona ili kuleta maendeleo ya kweli mama na vile vile kuna usemi unaosema uh, ukimwelimisha mwanamke umemwelimisha taifa ukielimisha mwanamume umeelimisha mtu mmoja nakubali wote tusome lakini iwepo haki na nafasi sawa kwa wavulana na wasichana mama inasemekana we ni mzalendo ambaye umejitolea maisha yako kuelimisha vijana ili unaliongeleaje sana mimi vijana ni wapenzi sana wa kwangu mimi vijana wote wawe wasome wawe wa huko mitaani wote niko nao kila nikikutana nao najisikia ile hamu ya kusema lazima waendelee wataendeleaje wataweza tu kuendelea kama watapata nafasi ya kusoma na wale walio mashuleni kweli ni wawezeshe mimi mwenyewe kwa uwezo wote nilio nao kwa nguvu na marafiki wote ambao ni nao eh, ili tuhakikishe kwamba tunamlea huyu msichana ili aweze kweli kuwa mwanamke anayejiamini mwanamke ambaye anajua eh, malengo yake ni nini anajua kwamba ana wajibu kwa familia yake kama mama eh, na kwamba atalea mtoto wake katika kujiamini katika kuwa na mwelekeo wa maisha na hii mama Clementina Foundation ipo vipi maana tumeona hapo na mama Clementina Foundation muone una wanafunzi una watoto wadogo kuanzia nasari wanasoma hapa Tue, mtazamaji angependa kufahamu kuhusiana na Mama Clementina Foundation. Mama Clementina Foundation imesimama pale pale elimu ya kujitegemea. Hiyo nilisimama nayo toka machame elimu ya kujitegemea. Nilipokwenda Rugamba nimekaa kidogo lakini bado naamini kabisa kwamba usipomkazania mwanamke kwamba unawajibika kujitegemea usiwe tegemezi. Eh ukiwa tegemezi 
utapata mafanikio maana utakuwa kila mara unangoja ufanyiwe 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 ili uweze kufanikiwa au kupata mahitaji yako au ya familia yako jitegeme kwa kujitegemea soma soma kwa bidii na sio usome ufike standard 7 useme sasa basi hapana ilikuwa lengo langu ni kumwezesha kila msichana naye kuwa naye kwamba anaendelea afikie kiwango cha juu kilichopo ndio lengo la mama Clementina foundation kabisa hata mm -hmm. yeye mama mm -hmm. Clementina ma, hata mama Clementina mm -hmm. alikuwa anatukazania sana kwamba kila mwanamke mm -hmm. kila mwanafunzi aliyekuwa naye lazima ahakikishe mwisho au atakuwa na ufundi fulani au utaalamu fulani mm -hmm. ili aweze na aliandika kabisa ili aweze kutunza familia yake mm. asiwe tegemezi aweze kuwa na fedha za kulisha na kuvisha familia yake kwa hiyo kwenye hii mama Clementina Foundation ulionayo hapa na we unafanya hivyo wanafunzi wanaweza kujitegemea maana tumeona wanafunzi tumeona madarasa na madarasa yako tunaona ni wanafunzi wachache wachache sana ni kweli mm -hmm. wanafunzi ni wachache wachache jambo la kwanza lakini ni hivyo hivyo inatokana vile vile na jinsi wazazi wanavyochukulia mm. hali halisi ya mahali pale lakini ukweli wanafunzi tulio nao tunawa tunawa train katika kujiamini mm. waweze kujua wao ni nani ni wa Tanzania ya pili waweze kujua wao na malengo gani wasome ya tatu sisi tunawawezeshaje wasome mm katika mfumo wa kisasa sio mfumo wa woga wa fimbo na wa unyanyasaji hapana ni katika uwazi ukweli na kumtrain kumunda kwa sababu mama Clementina na mashule yote ni viwanda vya kukuza akili utu wa mtu kwa hiyo hii mama Clementina Foundation ni kiwanda cha kukuza uwezo na utu wa mtu utu wa mtu uwezo wa mtu kujitegemea mm. akimaliza masomo wanafunzi wetu awe anachukua mchepuo wa sayansi awe anachukua mchepuo wa masomo ya taoni lazima achukue somo la ufundi au Uh, upishi mambo mm. ya catering mm. na kadhalika mambo ya hotel services na mambo ya tailoring kwa mwanafunzi anapomaliza hapa anakuwa amepata uelewa wa kupika anaweza kujiandaa kimaisha anaweza kufungua kuoka mikate mm. akaanza kuuza mara moja mm. akaanza kushona magauni okay. shati na kadhalika akauza hapo hapo wako wanafunzi wetu wengine shule ikifunga wakirudi nyumbani wako mm. form 1 au form 2 tayari wanaoka mkande ingawaje hatumi jiko la umeme mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Catherine Magige bado nipo na dr Maria Kam ambaye pia ana Clementina Foundation tumesikia machache kuhusiana na Clementina Foundation shule hii tumeona watoto wanasoma lakini wanasoma bado wanafundishwa kushona kupika kwa hiyo mtoto anapomaliza anakuwa na uelewa wa mambo tofauti tofauti ya darasani pia hata ya kujitegemea kimaisha tupate mapumziko mafupi kutoka kwa wazamini wetu Mateso, nini tena mateso? Ah, eh? nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza msigo wa mamilioni ya shilling. Wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajahasi, uh -huh. jamai wakafika. Tuka kimbia, yeah. tuka acha msigo. Na mbaya saidi. Yeah. Mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi bisa TPS zitazo tamburiwa kishari ya ukuziona. Tizama sasa umepata bongi la asara. Na wa kikukamata, kifungo kina kukabili na kufilisiwa. Mimi nileona ni kitumia bandali ya TPA. Inachukua muda mulefu. TPA sese hivi, inatua huduma za kiwango, za kimataifa. Ndani ya jengo hilo, moja. Na huduma zote zinapatikana. Masai 24 kwa kila siku. Mlio zoea bandari bubu. Mkapata tabu sana. Fanya biyashara anaeji tambua. Utumia bandari za TPA.
EPA kwa huduma bora na salama. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige bado nipo na Dr. Maria Kam. Dr. Maria Kam. Wewe katika historia yako umekuza wanawake wengi sana ambao sasa hivi ni viongozi. Si Asha Rose Migiro, Balus Getrud Mongela, Ellen Kijo Bisimba, Mwele Malichela, Dr. Mary Nagu, nikitaja ni wengi sana na ni watu ambao wana mafanikio makubwa. Na wote hao ni wanawake, unaliongeleaje hili na unajisikiaje? Uh, na kushukuru sana mheshimiwa. Nafikiri wewe mwenyewe unaniona nilivyo na raha ukiwataja hao wote. Ni kweli. Kila mara lengo langu limekuwa ni kumwezesha kila mwanafunzi katika uwezo wake na katika hali alionayo. Awe ana ulemavu wa namna fulani. Awe akili yake eh haichanganyi kama wengine. Eh, kwamba kila mmoja ana nafasi ya kujiwezesha eh, kuwa msaada au kuingia katika harakati zote za kuendeleza na kujenga taifa lake. Hakuna hata mmoja ambaye mimi naamini akiwezeshwa hatafanikiwa. Hiyo ndio ya kwanza imani yangu kwamba wajibu wa mashule ni kuwezesha ni kuwezesha sio kuadhibu hilo nataka nilitilie mkazo sana sio kutumia wanafunzi kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali azisizo natija lazima mtoto bado mdogo ajue nini kinatija na nini hakina manufaa kwake yeye na kwa familia yake na kwa jamii kwa hiyo mimi kwangu mimi la msingi kabisa naona raha sana nikiona hawa viongozi wote eh, wanashika bendera ya Tanzania katika uh, United Nations na katika maeneo mengine yote mama wewe unawasiliana na baadhi ya wanafunzi wako ambao ni viongozi wakubwa sasa hivi na wasiliana na viongozi na wasio viongozi maana kwangu mimi kila moja wao hmm. wengi, wewe unaweza kuwa ni kiongozi katika familia yako hmm. kwangu mimi hao na wasiliana nao sana wote sio wote lakini kila nikukutana nao hmm. baadhi yao niko very very niko karibu nao sana kwa sababu wote wanajua wewe ni mwanamke wa kwanza kupata degree Tanzania mm. eh. lakini sasa hivi tuna mwanamke wa kwanza makamu wa rais Tanzania na yeye ameweka historia unaamini siku moja Tanzania tutakuja kuwa na rais mwanamke kama mama wewe kiongozi umekuza wanawake wengi mwingine viongozi katika nyanja mbalimbali mpaka kwenye familia ili unaliongeleaje katika siasa eh? ni kama kamandi katika siasa mnaingia wengi mm. na mnakuwa wanaume wanawake unaona mm. kuna kuwa wafupi na kuwa warefu mm. eh? nilikuwa nikikumbuka enzi za tano, tano. tulikuwa na viongozi mm. akina mama Sofia Kawawa mm. akina mama Mtenga mm. Lucy Lamek mm. naamini kabisa kwamba siku itakuja kama ndio mapenzi ya muumba wetu mm. mwanamke na yeye ashike hatamu lakini kwangu mimi ukweli naona la msingi kwanza kabisa sisi wanawake mm. eh, tujiwezeshe mm. wenyewe kwa wenyewe mm. katika kuf, na, let us support each other mm. to make sure that we get we get to that level mm -hmm. tuna wanawake viongozi wazuri sana bungeni tuna wanawake kama ulivyosema makamu wa rais tunamshukuru sana kwamba anatuwakilisha na ridhika sana mm -hmm. lakini siwezi kusema mradi tu awe mwanamke mm -hmm. awe rais hapana mm -hmm. pengine hata kuja kutufaje mm -hmm. kwa hiyo kama itatokea mm -hmm. atakaye kuwa eh anafaa kwa taifa letu mm. awe mwanamke awe mwanamme kwangu mimi nitaridhika lakini of course 
itakuwa shangwe mm. siku tutakayoona ha tumepata mwanamke rais itakuwa shangwe of course siwezi kusema tofauti nitafurahi mm. sana lakini haitakuwa tu kwa sababu ni mwanamke hapana mm. ni kwa sababu anaweza kweli wezo, wezo, kushika wa. hatamu akashika mm. bendera ya taifa letu mm. akashika taifa akaliongoza liende mbele hapo sina maana nilifurahi sana eh nilipoona wako waliojitokeza katika uchaguzi uliopita mm. eh akina mama sal, salim uh, kutoka zanzibar eh akina asharuz migiro akina yuko mwingine tena ni amina salimali eh, eh, eh. na yeye wa migiro wake. Yeah. nime wasomesha mm. kwa hiyo wote nilikuwa nawafahamu sana na furahi nilifurahi lakini kwangu mimi cha msingi mm. napenda tusiingie katika kusema mradi tu awe mwanamke hapa mm. uwezo wa mtu e, nafikiri mm. kila mwanamke aji ajengwe awezeshwe tena kwenye mashule unaanza mm. tangu wako wadogo Mm. ili aweze na yeye kuwa na malengo mm. siku moja aje awe rais wa nchi mama kuna wanawake wengi ambao wanatamani kuwa katika nafasi fulani au kugombea kama hao ambao unasema walithubutu walijaribu wakaingia kwenye kugombea uraisi au watu wanao subutu kuingia kwenye kugombea ubunge nafasi mbalimbali mbali. lakini wana hofu wanaogopa kujaribu unawaambiaje wanawake kama hao vile vile kuna watoto wa shule wako sasa hivi wanaangalia TV wanasema na sisi siku moja e. tunataka tuje kuwa kama Dr. Kam tusome na sisi tuje kupata degree masters tuje kuwa kama Dr. Kam vile vile watoto wa kike wanaangalia wanasema na sisi siku moja tunatamani tuje kuwa kama wanafunzi wa Dr. Kam kama kina Asha Rose Migiro kina Mama Getud Mongela unawaambiaje wanawake wa namna hii na hata wanafunzi walioko shuleni wanaokuangalia sasa hivi wote nawaambia safari ipo inawezekana wewe unajengwa tangu uko shuleni katika kuwa kiongozi ndio sababu tuna serikali za wanafunzi lakini katika shule zetu lazima kabisa tubadilishe lazima tubadili eh miondoko iliyopo eh kutoka kuwa uh, ya kugandamizaji gandamizaji katika kumjenga kijana anayejiamini maana ukiona kijana anayejiamini utasikia watu wanasema huyu oh, jeuri sana jeuri sana huyu atapata viboko jeuri sana kwa sababu gani kwa sababu pengine ameuliza swali ambalo pengine limekuwa a challenge mm -hmm. to many kwa hiyo lazima elimu yetu ilenge kumjenga a positive individual yeah. a, a, an individual who trusts in the possibilities that are in front of her kwamba she can do it she can do it lakini atawezeshwa na hao walimu wake mm. na viongozi wote walio kwenye siasa wabunge wanawake watembelee mashule eh, ili kweli kuweza kujenga taswira kwa hawa vijana ya kwamba na sisi siku moja mm. we also can stand for election mm. we also can do this mm. mimi nafikiri hiyo inahitajika sana zamani tulikuwa na wabunge wanakuja kwenye graduation mm. wabunge walikuwa wanahudhuria uh, shughuli mbalimbali mm. za maendeleo wanafunzi walikuwa wanashiriki kikamilifu katika serikali yao ya wanafunzi mm. katika ku kutekeleza miradi ya elimu ya kujitegemea. Hiyo mm. miradi ilipewa taswira chafu kabisa. Mm. Lakini lengo lake ni kumjenga msichana, mimi nazungumzia msichana. Mm. Ajue umuhimu wa yeye mwenyewe kujitegemea. Mm. Asiwe tegemezi kwa serikali. Mm. Na wabunge wetu wakiwa bungeni mm. watilie mkazo. Mm. Miondoko itakayowekwa katika sera za elimu iwe ni miondoko ya kujenga fikra za kujitegemea kwa vijana mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Kathleen Magige tumemmsikia dr Mary Kam ametuelezea jinsi gani ambavyo ameweza kutoa viongozi mbalimbali 
amefundisha viongozi wengi katika nchi hii ni mama wa mfano ni malikia wa nguvu mama huyu Dr. Americam tunashukuru kwa kuwa na Women in Leadership Talk Show na karibu tena siku nyingine na kushukuru sana mheshimiwa mbunge na furahi sana ujumbe wangu kwa wanafunzi wangu wote popote pale mlipo kweli i love you all mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Catherine Magige mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo endelea kuwa nasi siku na muda kama huu asante endelea kuangalia TBC1 ukweli na uhakika kwaheri